一款可以静音行驶还能潜水的战车是什么样的？这期视频就告诉你答案。德国创世纪步兵战车，电动战车发展中的里程碑，不仅有着科幻感十足的隐身外形，而且将民用领域已经十分成熟的电动汽车技术引入重型战车设计，在使用电力驱动的情况下可静音行驶，堪称战场上的隐性杀手。创世纪战车由德国福伦堡汽车公司研发。由于竞标德国陆军新型轮式装甲车项目，在主战坦克研发和使用成本越来越高的情况下，步兵战车能够成为许多国家的选择。德国自然也不例外。先是推出了山猫步兵战车，然后又创世纪步兵战车，也就是这期视频的主角，在技术方面有了全面的提升。其在动力上采用了油电混合，虽然油电混合技术诞生比较早。但大多数都用在民用车上，在几十吨的步兵战车上并不常见。其中最有名的或许就是德国的象式以及费迪南重型坦克接机车。德国在研制虎式重型坦克时，为了提高机动能力，设计师便推出了采用电动传动系统的虎皮重型坦克。该战车装有两台保时捷幺零幺气冷汽油发动机，驱动发电机发电，然后为电动机提供动力。进而驱动履带的主动轮旋转，只是虎皮重型坦克没有解决电动传动系统的可靠性问题。最终，德国还是采用传统机械传动系统的虎式坦克方案。不过，虎皮坦克都已经生产出来了，总不能回炉重造。德军就将其投入战场，代号象式。之后，德国又推出了战斗权重一百八十八吨鼠式超重型坦克，采用的依旧是电传动系统。德国钟爱传动系统不是没有理由，采用电动传动装置可以灵活布置电动机的位置，坦克的布局较为合理。同时，电动传动系统的操作性也能明显强于当时的机械传动系统。比如，象式坦克的电传动装置具备三个前进档和三个倒档，可以轻松变速，理论上可以实现无级变速和无级转向。不过，由于技术限制，早期的电传动系统普遍存在功率小、直线行驶稳定性能差等。时间来到二十一世纪，技术的进步使得电传动装置效率达到了与机械传动系统相当的水平。为了有效利用发电机发出的电力，电传动系统开始配备大容量电池作为辅助电源。如此一来，战车既可以依靠柴油机驱动，也能凭借着电池驱动成为油电混动车辆。创世纪战车就是其中的佼佼者。该车全重四十吨，长八点二五米，宽二点二五米，采用模块化装甲布局，可根据战斗威胁安装不同防护等级装甲。武器装备是一个顶置炮塔，其上安装有三十毫米机关炮和并列机枪。炮塔和炮管经过隐身处理，可最大限度降低雷达与红外信号特征。为了兼顾机动能力和攻击突然性，它装有一套柴电复合动力装置，在设计上与其他电。传动方式有所不同，柴油机带动发电机发电后，并不直接供给给电动机，而是先为电池组充电，再由电池组为八个独立的电动机供电，分别驱动八个轮子前进。其动力装置的总功率达到了一千八百六十马力，这个数字可谓是一骑绝尘。因为同时期的步兵战车引擎马力还处于三位数的阶段，其最大速度达到了一百公里每小时。使用柴电驱动时，能以六十公里每小时的速度行驶六百公里；使用电动机独立驱动时，能以四十公里每小时的速度静音行驶一百五十公里。这种动力系统的优势在于，电池组不仅是辅助动力电源，还能直接驱动战车前进。采用电力驱动的战车行驶时声音很小，能有效降低被发现的概率，这在深入敌后作战时非常重要。了解完动力，我们再聊一聊创世纪战车的防御系统。作为战斗权重只有四十吨的战车，其装甲防御自然不能与坦克相提并论。只是防御不行，那就让敌方看不到自己就行了。德国在战车的隐身方面下足了功夫，全车采用模块装甲，火炮还做了隐身处理，因此创世纪战车的雷达发射截面其实比较小，坦克的火控雷达很难发现它，这就增加了战车的战场存活率。而且就算是被击中，只要不是直接炸毁或者击中电池组件，创世纪战车就能带着战士们撤离战场。其使用了八轮独立驱动技术，八个车轮分别对应了八台电动机。某一个车轮被击毁，就将其调整为空转状态
，确保战车继续前行。值得一提的是，创世纪战车不需要转向系统、变速箱或者分动箱，与履带式车辆一样，弯道内侧的车轮利用速度差进行转向。战车驱动系统的整个操作是有限的，与驾驶员座椅没有机械连接，不仅减轻了重量，还降低了维护成本。理论来说，创世纪战车还能潜水，因为内燃机不需要新鲜空气，并且当电池充满电时也不需要排放废气，机组人员的空气供应也能得到保证，这就使得创世纪战车能在水底行驶，或者抵达水底的无声潜水站。除此之外，创世纪步兵战车的电池组还能当做充电宝。在电子设备愈发普及的今天，士兵的电子设备、车用电子仪器设备如何供电，就成为了一个需要解决的问题。目前，坦克中最常见的就是利用坦克发电机为车载用电设备充电。这种虽然可以使用，但是在一定程度上也影响了坦克的布局。而创世纪不需要，对它而言，只要在电池组上加点电线就可以完全搞定。无论是在布局还是在电力储备上，创。创世纪战车都更胜一筹。最重要的是，创世纪战车的技术也能用于电磁炮和电磁装甲。自二十世纪八十年代以来，人们就已经开始研究采用电驱动、电传动、电磁炮和电磁装甲等技术的全电坦克装甲车辆。创世纪战车采用的技术基本解决了电驱动、电传动和电储能问题。眼下就剩下了电磁炮和电磁装甲这两个难题。电磁炮也就是利用电磁系统中的电磁场对炮弹进行加速。使其达到打击目标所需的动能。与传统的火药推动的大炮相比，电磁炮可以大大提升弹丸的速度和射程。其天生就是一种超高音速的武器，五马赫以上那是轻轻松松。电磁装甲则是更为先进，是一种利用电磁学原理而运行的防护装置。根据工作方式不同，可分为被动式电磁装甲与主动式电磁装甲两种。被动式就是在主装甲外放置两块金属板，然后通电。当破甲弹穿过两块钢板时，则有大电流脉冲通过金属射流，将引起射流的磁流体力学的不稳定，降低了破甲弹的侵射能力，破坏坦克的主装甲。主动式电磁装甲则是用感应线圈炮去短距离的拦截射弹。指向发射线圈提供电磁能，而不需用两块钢板做电磁装甲。电磁装甲与常规的机械装甲相比较，它能减少主装甲的厚度，从而使坦克总重量变轻，减少发动机的负担。电磁炮同样如此，可大幅度提升坦克的进攻能力。只是无论是电磁炮还是电磁装甲，都需要消耗大量的电能，这意味着战车电能储备装置会很大。这也是全电坦克研制中面临的难题，而创世纪利用大容量电池供给动力系统的方式，为在战车上安装电磁炮、电磁装甲提供了有益探索。好了，这期视频到这里就结束了。各位看官还想知道哪些先进的步兵战车？欢迎在视频下方留言评论。下期见。